ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆ ಎಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ಇವನು ಅನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರೋರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೆರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟರ್ಜಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೋನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಇವ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಯು ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಸೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಥಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಓದಿರೋದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ರೀಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರ್ತೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಇರಬೇಕು ಆಡಿಟರಿ ಅಂದರೆ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದಿನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವರ್ಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಯು ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷ್ನರೀಸು ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆನಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಚು ಫೀಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆನಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವುದು ನಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾನು ಅಡ್ವಾಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಯೂಸ್ ಅಕ್ರಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಅಕ್ರೋನಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಂತಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಪಿ ಇ ಎಮ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೇನ್ ಆ ಥರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಕ್ರೋನಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಡ್ ಅದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ಲೂಟಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಡಿಪಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಮಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಮ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮ್ಯಾಲರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ಲೂಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಡಿಪಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಮಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇ ಎನ್ ಝೆಡ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೊಮ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ಸು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಎನಿಮೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಒನ್ ಒನ್ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇ ಅಂತ ಕನ್ ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಿಮನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್
ಲೌಡಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ ಫೇವ್ರೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ರೀಡ್ ಅಲೌಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದಿ ವರ್ಡ್ ರೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಯ್ತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೆನ್ ಯು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೈಲೈಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿಯೇಜೆಂಟು ಯೂಸಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯು ಕೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದಾದರೆ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಇ ಪಿ 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 ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೈಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಓದಿದೆ ಸೊ ಓದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗು ಆಡಿಯೋ ವಿಷಿಯಲು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮೆಮೊರಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಟೀಚ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಿಕ್ಸ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೆಟೆಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅನೆಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೀವ್ ಅವೇ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೀವ್ ಅವ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್
ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಥರನೂ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಥರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಲರ್ನರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನನ್ನದು ಸ್ಟಡಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಓದ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಲೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೋನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾವುದೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಯು ಕೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ